Good evening, everyone. Today we have the pleasure introducing Dr. A.V. Anu. Anu Anu is the managing director of our AVA Group of Industries, one of the largest producers and manufacturers in India. Currently, he is coordinating the activities uh, of Norca in uh, Chennai, across the Chennai and in India as well. He is an award winner of a 2018 film, 2008 film award from the President of India and his producer. And in all aspects, Dr. A.B. Anu is a personality which has an indomitable will. Today, A.B. Anu is an example for each one of us. Along with him, we have Ani Nambudi, he's a social activist. We have Prem Sahi CPA, co-founder and uh, CEO of Avan Excel and Finance. We have Anish Joseph, director and uh, CEO of Avan Financial Corporation. And this is the time, let me first welcome Dr. A.B. Anu to this di panel discussion. ാണ് <laughs> <laughs> ചെന്നൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കാനും ശ്രമിച്ചു ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് വീടുകൾ എല്ലാം നഷ്ടം തമിഴ് സഹോദരന്മാർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം നമ്മളെല്ലാം വീടിനകത്ത് സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് ശരിക്കും തെറ്റ് അപ്പൊ വീട്ടിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നോർക്ക ഹെൽപ്പ് അനൂപ്ജി വളരെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് താങ്കളുമായി സമേതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സെനിത് കൺസെപ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് എക്സ്മോന് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് ആ ബിസിനസ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പരിരക്ഷിക്കുന്നത് അവര് എങ്ങനെ ആ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതോടൊപ്പം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും നിലനിർത്തുന്നു ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസാലകൾ നമ്മുടെ കേരള പ്രിപ്പറേഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ വിദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഭക്ഷണ രീതി അത് കുറവാണ് ഒരുപക്ഷെ അതും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും കണക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനൊരു ബിസിനസ് സാധ്യത പോലുമുണ്ട് അത് ആയുർവേദ രംഗത്തിനും അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കടകള് പതിനായിരത്തിന് മേലെയുണ്ട് ആ മലയാളികളുടെ ചായക്കടകള് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ ചായക്കടയിലും രണ്ടും മൂന്നും പേര് അവരുടെ സഹായികളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുണ്ട് മിക്കവാറും നിത്യവേദ ദിവസ ദിവസ കൂലിക്കാണ് അവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം മലയാളികള് ചായക്കട തൊഴിലാളികളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ ചായക്കട അസോസിയേഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളും മലയാളികളാണ് അപ്പൊ അവരിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അത് നോർക്ക വഴി ഞങ്ങൾ നോർക്കയുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വഴി ഇവിടെ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ കിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിച്ച് ഏതാനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം പേർക്ക് ഇതുവരെ സപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഇനിയും എത്രയോ ആയിരങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചായക്കട നടത്തിയിരുന്ന ഉടമസ്ഥരും വിളിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും കാല തൊഴിലാളികളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി അവർക്കും സാധിക്കില്ല അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കോളുകളാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഭാവിയില് 
അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ തൃപ്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ചായ കട തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾ കുടിച്ച ചായ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ കുടിക്കുമ്പോ ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാവി അനുച്ഛത്തിൽ തന്നെയാണ് you can send some light on the relief packages to the government of india or maybe local governments and how to the business community because people um uh, the government says that people are not following the following the directions not staying home people are in some some places people are starving uh, they are not able to pay rent those kind of things are there so in the us uh, the government has come forward and to some extent it has um uh, there are some relief packages so in india also i heard about some relief packages and how is it helping to the the to the, uh, the 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 country as a whole or uh, do you see anything any uh, any uh, uh, lights of hope uh, for the business community in that uh, how do you see no so far we are all expecting some good packages uh, to be announced by government of india and state governments and presently uh, no such packages are available in fact government has asked us to pay full salary to all the workers uh, but many of the many of the company is in india will struggle to give even 50% of the salary that is the situation now and the government rbi has announced some uh, interest uh, no not interest moratorium three months moratorium but again the problem is that you know during that moratorium period we are liable to pay taxes i know interest interest and interest on interest is liable to pay so which is not going to help a small scale businessman so at least for one year moratorium is required and without interest please uh, sir uh, uh... ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സാറ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും സാറിന് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പം സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും മറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സപ്ലൈ എങ്ങനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചിലപ്പോ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് സാർ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിനും ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് അലോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളുടെ മേലെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അകെയുള്ളത് ഏത് വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പറും ആരാണ് ഡ്രൈവർ അയാൾ വിത്ത് ഫോട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പാസ് വാങ്ങണമെന്ന് മാത്രമുള്ളു എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്റെ ഷോപ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല പക്ഷെ വണ്ടി കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സി ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും കുറെ നേരം കെടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എം ടി ആയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അറിയാത്ത ചില പോലീസുകാർ അവരെ തടഞ്ഞു വെക്കും അങ്ങനെ കുറെ സമയം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ യാത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം മിനിമം എടുക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തെ നാല് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഈ യാത്രയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ഷോപ്പും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പലരും ലോറി ട്രക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പക്ഷെ ബാക്കിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എസെൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കില്ല ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ് അതിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാടിലും കർണാടകത്തിലൊക്കെ നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ പൂ ബിസിനസ്സിൽ പൂ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ് ആണ് പൂ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി കേരളമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലങ്ങളിലും കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയോ ടൺ കണക്കിനാണ് പൂക്കൾ വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ പൂക്കൾക്ക് യാതൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല പൂ ചെയ്യുന്ന കർഷകര് ദിവസവും പൂ പറിച്ചിട്ട് അത് കുഴിച്ചു കൂടുന്നതായിട്ടാണ് വാർത്ത കാണുന്നത് അവർക്ക് കുഴിച്ചു കൂടേണ്ടി വരിക കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ചെടി നശിപ്പോകും അങ്ങനെ മേഖലയ്ക്ക് അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് അത് അത് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോ പൂ ബിസിനസ് ഉള്ള ആളുകൾ അത് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും കർഷക രംഗത്തോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അവരും സാനിറ്റൈസറിലേക്ക് തിരിയുമായിരിക്കും 
പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ സാനിറ്റൈസറിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ പക്ഷെ ഈ സാനിറ്റൈസർ നമ്മള് മാധ്യമങ്ങളിലും കാണുന്ന പോലെ അല്ല സാനിറ്റൈസർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആർ ഉണ്ടാതിരിക്കും ആൾക്കഹോളാണ് അപ്പോ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നില്ല അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇത് ഷോപ്പ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അത് ആൾക്കഹോള് വരുമ്പോ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്ന് തുറന്നു തരണം അതിന്റെ കൺട്രോൾ അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലിറ്ററും അവര് അവര് മോണിറ്റർ ചെയ്യും അപ്പൊ എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും എക്സൈസ് റേഡും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോലും മടിക്കുന്നത് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയൊരു ത്രട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാരണം ആയുർവേദത്തിന് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ത്രട്ടും ഈ അനിഷ്ടങ്ങളിലെല്ലാം സെൽഫ് ജനറേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ റേഡ് നടക്കാറുണ്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റേഡ് നടക്കാറുണ്ട് ഈ സാനിറ്റൈസറിന് അങ്ങനെ ഒരു ദോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ് വാഷ് ആണ് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് വാഷിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലത്തെ മാർക്കറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നത്തില് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഈ സെലിത് ലൈഫ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ പാനലിൽ ചേർന്നതില് അനൂപ് സാറിന് ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ഇത് ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രേം സാഹി സി പി എ അലീന മോദി ജെയിംസ് കൂടൽ അനീഷ് ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാം 